Good morning, Grace UMC family. Come join me as we pray and intercede today. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, we welcome you in this place, Panginoon. Today is the day, Lord, that you have made, and we will rejoice and be glad in it. There's no other name to be lifted up today, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang. We pray, Lord God, for the Grace UMC family. We ask, Panginoon, that you may deliver us, Lord, from the Jezebel spirit that is been going, Panginoon, sa aming pong simbahan, sa aming pong mga pamilya. Father God, we rebuke lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, lahat ng unforgiving spirit, Lord God, lahat ng pagkakagalit-galit, Lord God, lahat ng pagmamanipula, Panginoon, lahat, Lord God, ng mga voices na hindi galing, Panginoon, sa Holy Spirit. We pray, Lord God, that uh, you may deliver us, Lord, sa lahat ng nakakaligaw, Panginoon, ng mga spirits, Lord, ng mga kaibigan, Panginoon, ng mga kakilala, Panginoon. We ask, Lord, that your spirit may keep us grounded, Panginoon, in your love, grounded, Panginoon, in your wisdom, grounded, Lord God, by the guidance of your Holy Spirit, and that, Lord, as a Grace UMC family, Maging matatag kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maging matatag kami, Panginoon, sa aming pagmamahal sa inyo at sa bawat isa. Na patuloy kaming magpatawaran, patuloy kaming mag-akayan, Panginoon, sa iyong harapan. Patuloy kaming magpatawaran, Lord God. At patuloy na yung fellowship namin, Panginoon, yung pag-worship namin, itong mga online worship services, Lord God, online prayers ay patuloy na maglapit sa amin sa paanan mo, Jesus. And we declare, Lord God, na walang lugar, Panginoon, sa tanas, sa simbahang ito, Panginoon, sa bawat pamilya ng Grace UMC, Panginoon, walang lugar, Panginoon, ang kaaway sa puso, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Papabata, Lord God, Mayaf, MYF, kababaihan, kalalakihan, mga manggagawa, Panginoon, mga, sa, doon din, Lord, sa aming mga relatives, Panginoon. We reach them, Lord God, through this prayer. And we pray, Lord God, that Ikaw, ang patuloy na Diyos ng Grace UMC, at walang ibang Diyos, walang ibang idolo, no other God but You, God, no other Lord but You, Lord Jesus, and no other spirit, Lord God, but the Holy Spirit. Lord, we continue to pray for our the, the body of Christ, Lord God, our fellow Christian believers, Lord, our um, mga kasama, mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya. Lord, sa panahon na ito, alam po namin na marami sa amin na nalamig, Panginoon, pero ibalik mo kami, Panginoon, sa iyong piling. Ibalik mo kami sa yakap ko, Lord God. Ibalik mo kami, Lord, sa init, Panginoon, nung service, kung nung una ka namin nakilala, Lord God. Give, bring us back, Panginoon, dun sa ganong moment, Lord God, that we may continue, Lord God, to praise you even in these times of pandemic, Lord God. Itong pandemic na ito, Panginoon, maliit lang ito kumpara sa iyo, Lord God. And we know the body of Christ, Lord God, we tend to be swayed by this world, Panginoon. Pero tulungan mo kami, Lord God, to hang on, Panginoon, to remain in your words sa mga salita mo sa Biblia, Panginoon. At patuloy na we rebuke, Lord God, all the laziness, Panginoon. Dahil ngayon, Lord, napakadaling talikuran ang iyong mga salita, Panginoon. Napakadali, Panginoon, na hindi magbasa ng Biblia. Napakadali, Lord God, na hindi mag-participate, Lord God, dahil hindi po kami nakikita kita physically. But, Lord, Touch our hearts, Lord God. Katukin mo po yung mga puso namin. Convict us, Father. Mag-double time, Panginoon, din kami upang mag-draw closer to your name, to your presence, Father God. We continue, Lord, to pray also for the executive branch of our government. Panginoon, hindi man namin alam ang lahat na nangyayari, Panginoon, sa aming gobyerno. Pero tinataas po namin ito sa inyo. At ikaw, Panginoon, ang mas nakakaalam, Lord God, at ikaw yung mas may gumagawa ng way, Father God. Ways that we do not know, Lord God. Ways that we may not think about, Father. 
we pray for our president Lord God and our vice presidents the cabinet Panginoon and the local government officials Lord God lahat na nasa sangay ng gobyerno Lord God hawakan mo po Panginoon ang aming gobyerno they are not perfect Father as we are not perfect but you are we plea Lord God to intercede Lord God and intervene for our country sa aming pong government Lord God at ganun din, Panginoon, sa mga bawat naglilingkod, Panginoon, sa aming mga government offices and the private sectors din, Lord God. We pray for them. We intercede for them. We lay them, Lord God, at your feet. We pray for them, Lord God. We speak hope for them. We speak love for them, Lord God. Cleanse our hearts, Lord, kung masyado kaming nang, nanghuhusga, Panginoon. It's not our task, Lord God. We ask for forgiveness, Panginoon. We pray, Lord God, for our local churches. We pray, Lord, that in this time of pandemic, we know, Lord God, and we believe and we trust na Ikaw pa rin ang Diyos, that You are higher, Panginoon, that You are higher than this pandemic. You are higher, Lord God, than our problems. You are higher, Panginoon, than our financial instability, Panginoon. You are higher, Lord God, than our emotional struggles, Panginoon. You are higher, Lord God, than our mental incapacity, Panginoon. And you are higher, Lord God, than our weaknesses. And we know, Lord, that by your blood and by your stripes, we're already healed from whatever is hindering us, the local church, Lord God, from growing. We continue, Lord God, to welcome you, your Holy Spirit, in our local churches. Use us, Lord God. Guide us, Father. And may we continue to be channels of hope and love. We intercede, Lord God, for Israel, Lord God, and its leadership. Lord, naligaw, naliligaw, patuloy na naliligaw, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang magbalik, Lord God, sa iyong mga lost sheep. Di lang, Lord, sa Israel, pati po sa amin. Lord God, we continue to pray and to stand in the gap, Lord God. We continue to lift everything up to you, Lord God, ang aming mga concerns, ang aming mga puso. May it be personal, may it be in our community, in our church, our country, in our world, Lord God. We trust in you, Panginoon. We bring back, Lord God, all the highest praises and glory. In your name we pray. In Jesus' name we pray. Amen.
sa diwa ng panalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Kami ay nagagalak ngayon sa araw na ito na kami ay muli mong pinagkatiwalaan ng buhay. Salamat sa patuloy na kalakasan na aming tinataglay. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito aming isa-celebrate ang aming Thanksgiving Sunday. Marami kaming dapat ipagpasalamat, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa buhay, papasalamat kami Panginoon sa aming pamilya. Salamat din Panginoon sa aming mga ministries na mayroon kami Panginoon na kahit ay kahit kami ay pagkakahiwalay, ikaw ang aming sentro pa rin Panginoon. Salamat Panginoon sa aming technology na mayroon kami upang kami ay patuloy na magkasama sa ama sa aming worship service. At Lord, amin din po pinapasalamatan ang aming mga magsasaka Panginoon. Salamat sa kanila, sa mga ani na kanilang ibinibigay upang kami ay magkaroon ng pagkain. Ngayon din ang mga mangingisda Panginoon sa yamang dagat. Salamat dahil ginagamit mo silang instrumento upang kami ay magkaroon ng pagkain sa aming mga hapag. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga frontliners na ginagamit mo, lalo na sa panahon ngayon ng aming pandemic na ito. At alam namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan mo ang aming nararanasan. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming praise and worship team, ng aming choir, maging ang bawat isang miyembro ng iglesyang ito. Salamat dahil nagkakaisa kami, Panginoon, na kami ay magpupuri at magpapasalamat, Panginoon, at sasamba kami sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming mga sa aming mga politiko, Panginoon, na patuloy mong ginagamit upang kami ay maging Magkaroon ng kapayapaan sa aming bansa. 
At salamat Panginoon sa lahat ng aming nararanasang pagsubok. Dahil alam namin Panginoon, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan. Salamat din Panginoon dahil ang kabutihan mo ay aming nararanasan. Ang katapatan mo, ang pagkalinga mo ang aming nararanasan. At salamat Panginoon sa oras ng aming pananambahan ngayon, ikaw ang aming mapapurihan at mapasalamatan at patuloy na mapagpala ng mensaheng aming maririnig sa pamamagitan ni Ate Beth. Ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin pa ang Panginoon sa isang magandang araw ng linggo na muli niyang ibinigay sa atin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At totoo po na ang ating mga puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa ating Diyos. Hindi dahil sa siya ay nagbibigay ng lahat ng kailangan natin but because He is God. And He deserves all the praise, all the glory and honor that we could offer to Him. Bayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang isang napakagandang uh, awit mula po sa Psalm 95 at ganito po ang sinasabi. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pastures and the flock under His care. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that at Massa in the desert. Praise the Lord.
praising our God. Thank you, Lord. Sing it, church. Thank you,
Pagbasa mula sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa unang kronika, Kabanata 29, mga talata 10 hanggang 14. Sa harapan ng mga tao ay tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, Purihin kayo magpakailanman, Yahweh ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ay ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas ng kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo o Diyos at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga patid, sumahan po ninyo po ako sa pagbasa po mula po sa bagong tipan ay atin pong matagpuan at mababasa po sa unang Tesalonika, Kabanata 5, Talatang 12 hanggang 18. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahina. Maging matiga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pangipag-isa kay Kristo Yesus. Mga kapatid, idagdag po ng ating Diyos ang kanyang pagpapala po sa bawat sa atin sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen. I bear the 
faithfully supply my needs according to your love. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And cause you know what's best for me when I don't understand. Then follow me, Magandang magandang maga po sa ating lahat mga kapatid A blessed uh, Sunday morning sa bawat sa po sa atin This is the day that the Lord has made And we will rejoice and we glad in it, amen So today po ay uh, November 22 It is uh, celebration po ng Thanksgiving Sunday So uh, tayo po ay nagpupuri at papasalamat sa Panginoon Sapagkat uh, Sa, sa linggo pong ito ay ating pong inaalaala ano po, sinaselebrate po natin, tinatawag po natin Thanksgiving Sunday kaya sa mga oras po na ito ay nais ko pong uh, ipakilala po sa inyo ang uh, ating uh, tagapagsalita sa umaga pong ito siya po ay ang akin pong love of my life yan, siya po ay ang aking partner in ministry siya po ang aking pong BFF <laughs> At siyempre, siya po ang aking may bahay. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. At uh, pinaunlakan niya po tayo na siya po ay uh, magbigay ng minsahin ng Diyos sa ating kalagitnaan uh, in celebration po ng ating Thanksgiving. So, let us welcome the Holy Spirit ano po, in our midst. At uh, handa po natin ang ating puso't isipan as we listen to the Word of God. Ano po, nadadalhin po ng, ng kanyang lingkod, uh, Mrs. Beth uh, Ancheta. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Thanksgiving Sunday. Tayo po'y manalangin. O Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, we honor you, Abba. We honor you, Lord Jesus. We honor you, Holy Spirit. We bless your name, Abba. We glorify your name, Lord Jesus. And Holy Spirit, we invite and acknowledge the presence of your Holy Spirit, Lord God, in our midst. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At sasamahan niyo po kami sa aming pagsamba, takilang Diyos. Prepare our hearts, Lord, to receive and to bless your name through your word. And Father God, may the word of my mouth and the meditation of my heart be placing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Okay. Nung iniisip ko po yung word na thanksgiving, ito po yung inimpress sa isip ko. Two words po yan, di po ba? Thanks and giving. So yung pun thanks, salamat, giving, pagbibigay. Kung pagsasamahin po natin itong dalawang salita, ay ganito po, pagpapasalamat na may pagbibigay or nagpapasalamat sa pamagitan ng pagbibigay. Amen po. Gusto ko po munang basahin ang biblical foundation na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos sa bayang Israel 
for thanksgiving sa book of Deuteronomy chapter 16 verses 9 to 12. Babasahin ko po. Pagkalipas ng pitong linggo mula sa unang araw ng paggapas, ipagdiwang ninyo ang pista ng mga linggo. Sa araw na yaon, dalhin ninyo kay Yahweh ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa biyayan niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang iyong sambahayan, mga alipin, ang mga levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, ang mga babaing balo. Ito'y gaganapin ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto at sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Amen. Sa mga susunod po na verses ay mababasa pa natin ang mga tatlong kapistahan na ang layunin o ang purpose ng mga ito ay for acknowledging God and giving thanks for what He had done for His people. In our scripture po this morning, God gives instruction to the children of Israel on how they are to celebrate these days of thanksgiving. Sabi po ng iba, it is not always easy to give thanks. Pero po, this is the very thing we must do in order to see God's will accomplished in our lives. Lalo na po ngayon sa ating panahon na nilalakaran po natin ngayon. The effect of lockdown, the effect of pandemic, and the effect of yung sinasabi po nating new normal. Ang pasasalamat po or thanksgiving po sa ating Panginoon ay may dakilang kapangyarihan and it has a great power to bring joy and break break the power of the enemy. Uulitin ko po. Ang pasasalamat po or thanksgiving po sa ating Panginoong Diyos ay may dakilang kapangyarihan po. It has great power to bring joy and break break the power of the enemy. Amen po. Marami pong points about dito po sa Thanksgiving, pero three important things lang po ang inimpress ng Lord sa puso ko po. So how can we acknowledge God and give thanks during these crucial times, during these difficult circumstances, in this new era, in this new season? First point po, Thanksgiving is a call for celebration of God's goodness and faithfulness. Yeah. Thanksgiving is a call for celebration of God's goodness and faithfulness. In 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, ganito po yung sinasabi, Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Whenever we give thanks to our Lord God, despite the most challenging and difficult circumstances na meron po tayo ngayon, na kinakaharap natin ngayon, the enemy, yung pong ating kaawin na si Satan, loses a big battle in our lives. Inaalisan po natin ang kapangyarihan at kamandag ang kaaway sa ating mga buhay. Whatever and whenever we give thanks to God. When we give thanks in the midst of difficulties, ano po ang nangyayari? We bring pleasures to God's heart. Bigla ko pong naalala si Job sa Job chapter 2 verse 10. Natatandaan niyo po ito po yung message po ni Pastor sa PhD. Doon po sa verse 9, sinabi po ng kanyang asawa, Hindi ka pa magbabago, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ano po ang sagot ni Job doon po sa verse 10? Ang sagot po ni Job sa kanyang asawa sa mga pagsubok na dumating sa kanya ay, Shall we accept good for God and not trouble? Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? at hindi pati kahirapan. Thanksgiving po pala is not about the good and the bad, happy or sad. It is not circumstantial. It is not situational. It is about God 
His character never changes. Kaya nga po ang sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 18, Be joyful always, giving thanks in all circumstances. Magalak kayo lagi, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat, lahat ng pangyayari. Mabuti po at tapat ang ating Diyos sa kabila po ng lahat ng mga pangyayari. Now, going back po doon sa Deuteronomy, God was telling the children of Israel to remember what I have done for you. Believe and that I deliver you out of the land of Egypt. I have chosen you to be my people. Mag-share lang po ako ng kaunti. Before po mag-lockdown, totally, nag-uusap po kami ng co-teacher ko. Ang sabi po niya sa akin, madaling sabihin sa iyo yan, Teacher Beth. Kasi may pastor ka, may marit ka, may Christian ka. Eh ako, tinuro po niya yung sarili niya. Ang sagot ko po sa kanya, pero teacher, pareho tayo may Diyos na buhay na nakakakita ng kalagayan natin, na matatakbuhan natin. Kayo po, are you thankful po ba? Are you thankful for your present situation or present circumstances? Are you thankful for your salvation, your friendship, your spiritual family? Are you thankful din po ba na sa kabila, sa kabila ng nilalakaran po natin na pandemic na ito ay kinuha na po ng Panginoon yung ating mga mahal sa buhay? Are you thankful for your relationship with your spouse and children na itong pandemic experiences po ay naging daan upang maging closer sweeter and stronger tayo as a family as a family of God and most importantly our intimacy with our Lord sabi po sa Psalms 81 verse 4 for God has given us these seasons of joy days that the God of Jacob decreed for us to celebrate and rejoice kaya nga po ang sabi po ni Apostle Paul Muli sa 1 Thessalonians 5 Be joyful always and rejoice Maganda po ang pagkakasulat po nito sa The Passion Translation Ang sabi po doon Let joy be your continual feast Make your life a prayer And in the midst of everything Be always giving thanks For this is God's perfect plan for you in Christ Jesus so, sinasabi po sa atin na be thankful in every season. Amen. So, therefore, ito pong pasasalamat, ito pong thanksgiving is a call to remember God's goodness and faithfulness. Mananatili pong tapat at mabuti po ang ating Diyos despite the most difficult circumstances of our lives. Now, second point po. Thanksgiving is worshiping God for who he is in our lives. Thanksgiving is worshiping God for who He is in our lives. It is not about us. It is not about you and me. But it is about God. It is about Him. His glory, His majesty, His love, His sovereignty, His splendor, His greatness, His honor, His righteousness, His holiness. He's everything in our lives. Kaya nga po, the first thing that God tells us to do is worship. Ito po ang instruction and command ng Lord God sa people of Israel, sa mga Israelites, at maging sa atin pong lahat to worship Him with thanksgiving in our hearts. When we worship po, and when we give praise to God, that is thanksgiving po for the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga po uh, sa ating praise and worship, di po ba? Binubukas po natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig. To sing of His glory. Kinakantahan po natin siya, ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na gustong gusto po ng Lord Jesus na kinakantahan siya? Gustong gusto po niya yung pinipraise po natin siya. At ano pa po, po, itong mga kamay na to, 
ang ating pong mga kamay itinataas po natin sa Panginoon ito towards heaven to exalt God to surrender our lives under His Lordship and to expose and let God examines our hearts and these are all thanksgiving to God Amen when you are praising God or when we are praising God it is a worship of His mighty deeds in our lives kaya nga po sa ating mga online series teachings sa ating mga spiritual mentors at sa mga series of messages ni Pastor it was the Lord who declared that ito po yung nakasulat sa Glorious Encounter too, remember po this is an era of double portion a double blessing ito po yung panahon na puso ang basihan sabi pa ng Lord sa bawat sa sa atin consecrate yourselves increase your worship and praise increase your prayers plus increase our thanksgiving Amen sa Psalms chapter 9 verse 1 po sa expository study Bible ang sabi po doon I will praise you O Lord with my whole heart and I will show forth all your marvelous works so during these difficult times na nararanasan po ng buong mundo nararanasan po ng bawat family be very careful po to watch and guard our tongues mag mouthwash po tayo remember instead of complaining think of ways and words you can verbally offer God the sacrifice of thanksgiving through our worship and praise Lord, just singing about you makes me strong so I'll keep shouting for joy to Jacob's God my champion ito po yung matatagpuan po sa Psalms chapter 81 verse 1 then the third point third point thanksgiving is having a generous heart a thankful heart in 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 12 sa NIV po it says you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion and through us your generosity will result in thanksgiving to God sa Tagalog po maganda ang pagkakasabi pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Amen. So, Thanksgiving is also an act of offering. Doon po sa school na pinagtuturuan ko po, every Friday po is our chapel service. So, nire-remind ko po yung mga bata from preschool to grade 6 to give their love offering to Jesus. Then after po ng chapel service, ako po yung nagbibilang ng offering. So nagulat po ako nung one, uh, one chapel service po namin, may nakasama pong bracelet doon po sa offering bag. Alam niyo po, natuwa po yung puso ko eh. And I'm sure, very sure, na masigit po ang kasiyahan ng Panginoon. Instead of money, siguro po yung bata, wala po siyang money to offer to Jesus. Kaya ang nilagay po niya doon sa offering bag, yung pong kanyang bracelet. Then naghihintay po ako na may magtatanong po na parents, no, for three days po, na lumipas, I decided na po napuntahan yung mga advisors ng preschool to grade 2. So, I'm sure po kasi malit na bata po ang gumawa po nun eh. So, to ask kung sino po yung may-ari ng bracelet. Pagkakita po nung advisor ng grade 1, ang sabi po ng advisor sa akin, Hala, Teacher Beth, ito yung hinahanap ng parents sa akin. Totoo kasi itong bracelet na ito. So, tinanong ko po yung grade 1 pupil kung bakit yung bracelet po na yon ang kanyang ibinigay. Ang sagot po sa akin ng bata, Eh, Teacher, Wala po akong pera, hindi po ako binigyan ni mami. 
Kaya yung bracelet ko na lang po ang inoffer ko kay Jesus. You see the heart of a child, praise God po. Kaya nga po, Thanksgiving is not about the amount of money you give, but the attitude of the heart. A generous heart is not selfish po, but realizes the gift of generosity. Natatandaan niyo po yung widow's offering sa Mark 12 verse 44. Isa po to sa favorite ko pong uh, story sa Bible. Ang sabi po sa Mark 12 verse 44, They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Sa Tagalog po maganda. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Iyan po ang pasasalamat ng puso niya. Ito pong balo na hindi pwedeng hindi po siya magbigay sa ating Panginoon. Yung buo niyang ikabubuhay ang ibinigay niya na may pasasalamat sa puso niya. There's no thanks without giving. Naniniwala po kayo doon. Mahirap pong magbigay, mahirap mag-give kapag hindi po thankful o mapagpasalamat ang puso. Alam niyo po ba na there is more blessing in giving? Akala po natin yung binibless more ay yung tumatanggap. But there is more blessing in giving. Bakit po? Kasi po, yung ibinibigay mo ay dapat sa iyo lang yun eh. Kasi iyo po yun, iyo yun, mahalaga sa iyo yun. Pero dahil mapagpasalamat ang puso mo, ibinibigay mo, ibibigay mo ito sa iba. At lalo na kung kay Lord mo ito ibinibigay. Amen. Kaya nga po, ang sabi ko po kanina doon sa doon sa sa, sa unang um, sinabi ko po, pagpapasalamat na may pagbibigay. Thankfulness should be 24/7. It should be a 24/7 character trait in us all. Yan po ang sabi ni Brandy Webb. A thankful heart does not have room for jealousies. Selfishness, greed, anger, bitterness, etc. A thankful heart is a generous heart. When you are thankful, you are happy. When you are generous, you are happy po. Our perfect example po of a generous heart is our Lord Jesus Christ. Amen. No? Our perfect example po of a generous heart is our Lord Jesus Christ. Jesus is an extravagant, generous giver. Jesus gave this all to us. Binigay niya po ang lahat sa iyo at sa akin because He loves us so much. Hindi po siya madamot, kundi bukas ang palad niya palagi. Hindi po siya namimili kung sino po ang kanyang pagbibigyan ng pagpapala. Bukas po ang kanyang palad. He made Himself nothing and gave Himself to you and me at the cross. Kaya nga po para sa akin, for me, the cross and the blood of Jesus is the powerful message of thanksgiving today. Has not God rescued you, saved you, brought you out of slavery into freedom? Remember God brought you and me tayo pong lahat out with a mighty hand and He can do it again. That will be a great reason for us to give thanks to Him. So, i-recap po natin. Pagpapasalamat na may pagbibigay. Ano po yung first point natin? Thanksgiving is a call for celebration of God's goodness and faithfulness. And second, Thanksgiving is worshiping God for who He is in our lives and Thanksgiving is having a generous heart, a thankful heart. With that message po, 
I carefully give back all glory, honor, praise, and thanks to the one and true God of the Most High God and the Giver of all. In Jesus' mighty name, I pray, Amen. Kailang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyaya po ng mga prutas at mga pagkain ito, Panginoon, na ipinagkaloob ng inyong mga anak. At nawa, o Diyos, ang simbolo ng aming pagpapasalamat na ito po ay aming pong inooffer po sa inyo at pagpalain po ninyo ang mga pagkain ito na hindi lamang po kami ang makatanggap Maging ang bawat mga tao po, ang bawat mga pamilya sa iba't ibang sulok po ng mundo sa pagpapasalamat po namin na Ikaw ang Diyos na patuloy po na magkakaloob ng masaganang bagay po para po sa ikasasapat sa katugunan ng bawat mga sambahayan. At nawa Panginoon sa panahon ng pagtanggap nila, ng pagpapala, iba't ibang mga pagpapala mula po sa inyo, Naway gamitin mo rin ang bawat mga tahanan na maging pagpapala rin po sa iba't ibang pagkakataon ng aming buhay na ikaw ay aming patuloy po na mapurihan, mapasalamatan sa lahat ng mga biyaya na iyong ibinibigay at patuloy po na ibibigay pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming galangin, hiling sa mga pangyariang pangalap ko ni Yesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.
Yan po rin po ang Diyos at salamat po sa Diyos sa uh, minsahe po ng uh, uh, buhay na atin pong narinig at maging sa mga hamon ng uh, kanyang salita na atin pong uh, narinig. Tayo po ay nasa panahon ng atin pong mga dalangin, kahilingan at pagpapasalamat. Tayo po ay sama-sama po na lumapit sa Diyos at dalhin po natin at buksan po natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin o Diyos. na minsan pa po ay nahayag ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan at ang lahat ng aming pong narinig at maging ang makatotohanan ng iyong salita ay hindi lamang po nagbigay ito po ng karagdagang karunungan, kaalaman sa bawat sa amin, kundi gamitin mo po ang mga salita mong ito, Diyos, na patuloy po namin sambitin ang pagpupulit, pagpasalamat po sa inyo sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay sapagkat nararapat lamang Panginoon Nang buhay po namin ito ay pag-aalay ng pagpupurit, pagsamba at pagpapasalamat o Diyos sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa po sa buhay ng inyong mga anak. At narito Panginoon ang inyong mga anak lumalapit po at binubuksan po nila ang kanilang mga puso sa inyo. Mayroon po silang mga dalangin, kahilingan o Diyos, dinggin nga po ninyo ang kanilang mga panalangin. At sa iyong takdang panahon, O Diyos, ay maranasan at makamta nila ang katugunan sa lahat ng kanilang panalangin. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at maging sa mga nagdiriwang po ng anibersaryo ng kasal. Maraming maraming salamat po, Diyos, sa panibagong dagdag ng taon at panibagong dagdag ng pagsasama sa buhay mag-asawa. At patuloy po namin nilalapit ang bawat isa, O Diyos, Sa panahon po ngayon, kami po ay patuloy po na uh, itinataas namin ang bawat isa at patuloy po na maranasan namin, O Diyos, ang iyong pangunguna, ang iyong patuloy na pagkakaloob at kasaganaan ay patuloy po na makamta ng bawat mga sambahayan. And I declare and we claim, Father God, food multiplication and financial multiplication, O Diyos, ang patuloy po na makamta ng bawat isa upang makapagpatuloy po kami sa araw-araw sa gitna. Ang aming karanasang ito, kami po ay inyong itinatawid, kami po ay inyong sinusubaybayan, kami po o Diyos ay patuloy mo pong inaakay upang aming pong patuloy po na malagpasan at pagtagumpayan po ang pandemyang ito at maging ang lahat ng karanasan ng buhay po ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy po niyong pagpapagaling sa aming mga kapatid. Binalik po ninyong lakas sigla sa kanilang lupang katawan, pinagaling mula sa karamdaman at maging ang bawat isa Panginoon na maaari ngayon po ay dumaraan po sa anumang karamdaman physically, spiritually, financially, emotionally, relationally. O oh God, we declare and we claim your healing grace, your healing touch. O oh God, healing flow be upon your people, Panginoon. Salamat po sa pagkatalam namin, O oh Diyos, kayo ang aming pong maasahan. At sa inyo po namin isinasalig ang lahat ng aming pong mga panalangin at ang aming pag-asa at pananampalataya ay sa inyo lamang po nagmumula. Maraming salamat po Diyos sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa po sa buhay ng iyong mga anak. Ito pong aming dalangin, hiling sa makapangyari ang pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.
Apatid, mga minamahal sa Panginoon, tayo po ay tumayo po lahat at sabay-sabay po natin ano po, na tanggapin ang bintisyon at pagpapala po ng ating Diyos. Ilahad po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you portless before the presence of His glory and great joy to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, Be glory and majesty, dominion and power be with us both now and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. 